প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা এখনও কিন্তু একটি ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমাদের এখনও টেনশন দূর হয়নি পরবর্তীতে কি হবে এখনও আমরা জানি না আশা করছি সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবাইকে ভালো রাখবেন আজকে আবার হাজির হলাম তোমাদের জন্য অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে যেহেতু তোমরা বোর্ড পরীক্ষায় বসবে জেএসসি পরীক্ষায় বসবে কাজেই তোমাদের এখনকার পড়াশোনাটাই অতি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা একটি বলকে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে দেখো তো বলটি কোথায় যায় অবশ্যই নিচে ফিরে আসে এরকম যে কোনো কিছু আমরা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে আমরা দেখতে পাই সেটি আবার মাটিতে ফিরে আসছে অর্থাৎ কারণটা কি নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যে কারণে সে আবার ভূপতিত হচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি কোন অংশের কথা বলছি হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা আজকে আলোচনা করব মহাকর্ষ নিয়ে মহাকর্ষ এমনই একটি বল যেটি সাধারণত মহাবিশ্বের মধ্যেই কাজ করে অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী এবং আমাদের পৃথিবীর পাশে যতগুলো গ্রহ আছে পৃথিবীর পাশে চাঁদ আছে এরা একে অপরকে সবসময় আকর্ষণ করছে পৃথিবী যখন অন্য কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করে তাকে আমরা অভিকর্ষ নামে অভিহিত করছি কিন্তু যখন পৃথিবী বা অন্য কোনো মহাকর্ষীয় বস্তুকণা একে অপরকে আকর্ষণ করবে সেটিকে আমরা বলছি মহাকর্ষ অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা কিন্তু একে অপরকে আকর্ষণ করছে এবং করছে বলেই কিন্তু এরা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই চলছে তোমাদের নিশ্চয়ই বিজ্ঞানী নিউটনের কথা মনে আছে বিজ্ঞানী নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন তোমাদের মনে আছে গল্পটি হ্যাঁ আপেল গাছের নিচে বসে থেকে সে যখন চিন্তা করছিলেন ঠিক তখনই তার সামনে একটি আপেল পড়ে যায় তখন নিউটন চিন্তা করেন আচ্ছা এই আপেলটি কেন নিচে পড়ল এটি কেন উপরের দিকে চলে গেল না কেন এটি পাশে চলে গেল না হ্যাঁ বন্ধুরা এই ধরনের চিন্তা থেকেই নিউটনের মাথায় চলে আসে এমন কিছু পৃথিবীর মধ্যে আছে যেটি এই আপেলটিকে আকর্ষণ করেছে ঠিক একইভাবে অন্য কোনো গ্রহ নক্ষত্রও কিন্তু অন্য কোনো বস্তুকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করছে হ্যাঁ বন্ধুরা যদি এখন দুষ্টমি মাথায় চাপে এরকম যে কেন নিউটনের পাশে এরকম আপেলটি পড়ল কেন নিউটন তাল গাছের নিচে বসে থাকলো না তার মাথায় কেন তাল পড়ল না তাহলেই তো নিউটন এই সূত্রটি আবিষ্কার করত না না বন্ধুরা তিনি আবিষ্কার করেছেন বলেই আমরা পড়তে পেরেছি নতুবা এখন তোমাকে আমাকে আবিষ্কার করতে বই খাতা নিয়ে বসে যেতে হতো তাই না এই মহাকর্ষ নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী নিউটন যে সূত্রটি সাজিয়েছেন তার মধ্যে কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে আমরা একটু যদি আলাদা আলাদা করে চিন্তা করি তাহলে আমাদের মধ্যে বিষয়বস্তুটি সুন্দরভাবে অনুধাবন করতে পারব আমরা অর্থাৎ তার সূত্রের মধ্যে এমন কিছু কিছু বিষয় আছে যে শব্দগুলোকে আমরা সবসময় আলাদা করে আগে মুখস্থ করে নেব শব্দগুলো যদি মুখস্থ হয়ে যায় তারপর যদি আমরা বিষয়বস্তুগুলোকে বুঝতে পারি আমাদের কিন্তু বলতে বা লিখতে একটুও কষ্ট হবে না আচ্ছা বন্ধুরা ভেবে নাও তো তোমার পাশে একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি আছেন একজন দুর্বল ব্যক্তি আছেন দুজনেই তোমাকে দুদিক থেকে টানছেন তুমি কোন দিকে যাবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি যিনি তার আকর্ষণ বলটাও বেশি হবে অর্থাৎ তার দিকেই তুমি যাবে দুর্বল ব্যক্তি কিন্তু তোমাকে টানছেন কিন্তু তার বল কম হওয়াতে সে আর তাকে তোমার দিকে টেনে পাচ্ছেন না কিন্তু আকর্ষণ কিন্তু তার ঠিকই আছে এরকম মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা যখন একে অপরকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলও কিন্তু কিছু বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল বন্ধুরা নিউটন কি সূত্রটি দিয়ে গিয়েছেন আমরা একটু দেখি তো নিউটন বলেছেন মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ঠিক যেমন বলেছিলাম যে মোটা ব্যক্তি এবং দুর্বল ব্যক্তি তোমাকে যেভাবে টানছে
তাই আমি আবার বলছি মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই যে আকর্ষণ বল এর মান আছে এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু দুটি অর্থাৎ যে দুটি বস্তুকণা আছে তাদের যে ভর তাকে তুমি যদি গুণ করো সেই গুণ ফলের সমানুপাতিক এবং বস্তু দুটি যতটুকু দূরত্বে আছে তার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বর্গ শব্দটা নিশ্চয়ই তোমরা গণিত থেকে শিখেছ তো এই যে সমানুপাতিক সমানুপাতিক শব্দটি কি অর্থাৎ বলতে চাচ্ছি বস্তু কণাদয়ের ভরের গুণফল যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে তার বলও কিন্তু বাড়বে অর্থাৎ দ্বিগুণ হবে বস্তু কণাদয়ের ভরের গুণফল যদি তিন গুণ হয় সেই সমানুপাতিক হারে তার বলও বাড়বে অর্থাৎ আমাদের এই সূত্রটাতে আমি কি পেলাম পেলাম হচ্ছে দুটি বস্তু কণা এবং অবশ্যই সেটি মহাবিশ্বের মধ্যে হতে হবে এবং এরা নিজেদেরকে একে অপরকে আকর্ষণ করবে এবং এ আকর্ষণ বলের মান বস্তু কণাদয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক হতে হবে এবং বস্তু দয়ের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হতে হবে কি অনেক কঠিন বলে মনে হচ্ছে আসো তো দেখি একটু বুঝে নেই বিষয়টি কি এখানে আমি দুটি বস্তুকণা দেখতে পাচ্ছি একটি নাম দিই আমি এম ওয়ান আরেকটির নাম দিচ্ছি এম টু এটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা আছে অর্থাৎ দূরত্বটিকে আমি ডিস্টেন্স নামে অভিহিত করছি অর্থাৎ ডি এবং এই বস্তুটি এই বস্তুকে তার নিজের দিকে কি করছে আকর্ষণ করছে এই বস্তুটিও একে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করছে অর্থাৎ বিষয়টা কি এখানে একটি ফোর্স কাজ করছে এই যে দুটি বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে তুমি যদি এদেরকে আরও কাছে আনো তার আকর্ষণ বল বাড়বে দূরত্ব কিন্তু কমবে যদি তুমি এই এম ওয়ান এবং এম টু বস্তুটিকে দূরে নিয়ে যাও অর্থাৎ একটা থেকে আরেকটাকে আরও দূরে নিয়ে যাও তাহলে যেটি হবে তার আকর্ষণ বলটি কমবে দূরত্বটিও কিন্তু বাড়বে বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা এ সংক্রান্ত একটি সূত্র যেটি আছে সেটিকে আমরা যদি সংক্ষেপে লিখি তাহলে কি দাঁড়ালো এফকে যদি আমরা লিখি এফ ইজ ইকাল টু জি ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান এম টু এবং নিচে হচ্ছে ডি অর্থাৎ নিউটনের সূত্রটিকে আমরা ঠিক এভাবে সাজাতে পারি তোমরা নিশ্চয়ই এখন খুব সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারবে সূত্র তো লিখলাম কিন্তু এখানে আমরা একটা নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছি কি সেটি সেটি হচ্ছে জি জিটি কোথা থেকে আসলো এটি একটি ধ্রুবক অক্ষর অর্থাৎ এটিকে বলা হয় মহাকর্ষীয় ধ্রুবক মহাকর্ষীয় ধ্রুবক কি যখন কোনো বস্তুর ভর এক কিলোগ্রাম হয় অর্থাৎ দুটি বস্তুকণা যদি এক কিলোগ্রামের হয় এবং তার মধ্যে যদি এক মিটার দূরত্ব থাকে তাহলে এরা একে অপরকে যে বলে আকর্ষণ করবে সেই বলটির মানই হচ্ছে জি এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো জি কি আমরা কেউ কোনো ভেবে দেখেছি কেন বল ছুলে তা পৃথিবীর দিকেই ফিরে আসে কিংবা চাঁদ কেন পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষ করে না এই প্রশ্নের উত্তরটা হয়তো আমরা অনেকেই জানি আর উত্তরটি হলো মহাকর্ষ কিন্তু এই মহাকর্ষ এমন কি বল যে পৃথিবী তিরিশ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে চলা সত্ত্বেও আমাদেরকে পৃথিবীর সাথে আটকে রাখে কিংবা পৃথিবীকে বাধ্য করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এই উত্তরটি জানার জন্য অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট ব্রায়ান গ্রিনের একটি ভিডিও দেখা যাক এই টেবিলটাকে মহাবিশ্ব হিসেবে কল্পনা করুন আর এই বলগুলোকে মহাবিশ্বে ভাসমান বস্তু হিসেবে কল্পনা করুন এখন মহাবিশ্ব যদি এই টেবিলটির মতো সমতল হতো তাহলে বস্তুগুলি একটি সরল রেখা বরাবর গতিশীল হতো কিন্তু এই মহাবিশ্ব যদি একটি কাপড়ের মতো হয় যা সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে এটা একটু উদ্ভট লাগতে পারে কিন্তু যদি আমি এই সংকোচন ও প্রসারণশীল কাপড়ের উপরে কোনো ভারী বস্তু রাখি তাহলে
এখন যদি আমি এই ছোট বলটিকে আঘাত করি বলটি এখন ভারে বস্তুটির দ্বারা তৈরি করা ভাজ বরাবর একে প্রদক্ষিণ করে আর এর মাধ্যমে আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন সত্যি মহাকর্ষ কিভাবে কাজ করে স্থানকালের উপরে ভারী বস্তু যে বক্রতার সৃষ্টি করে তাই আসলে মহাকর্ষ বলের জন্য দায়ী চাঁদ কোন রহস্যজনক বলের কারণে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না বরং এটি পৃথিবীর দ্বারা স্থানকালের উপর তৈরি বক্রতা বরাবর গতিশীল থাকে মূলত এই স্থানকালী মহাবিশ্বের আকৃতি প্রদান করে আর ঠিক এই একইভাবে পৃথিবী সহ সৌরজগতের সকল গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এতক্ষণ আমরা যা দেখলাম সবই কম্পিউটার জেনারেটেড এখন একটি বাস্তব পরীক্ষা দেখা যাক এখন এই বড় বস্তুটিকে সূর্য আর এই সাদা বলটিকে পৃথিবী কল্পনা করি এখন যদি সাদা বলটিকে বড় বস্তুর দিকে গতিশীল করে দেই তাহলে দেখা যাক কি হয় এবারে দেখা যাক চাঁদ কিভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবারে এই বড় বস্তুটিকে সূর্য নীল মার্বেলটিকে পৃথিবী আর সব থেকে ছোট মার্বেলটিকে চাঁদ কল্পনা করি তাহলে যখন এদেরকে গতিশীল করে দেওয়া হয় তখন ছোট মার্বেলটি নীল মার্বেলটিকে প্রদক্ষিণ করে এবং এরা দুজনই একই সাথে বড় বস্তুটিকেও প্রদক্ষিণ করে আর ঠিক এই একইভাবে পৃথিবী ও চাঁদ একত্রে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এখন অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে এখানে তো ছোট বস্তুগুলো একসময় বড় বস্তুর সাথে মিশে যায় তাহলে চাঁদ কিংবা পৃথিবী কেন সূর্যের সাথে মিশে যায় না এর কারণ হলো ছোট বস্তুগুলো কাপড়ের সাথে ঘর্ষণের ফলে শক্তি হারায় কিন্তু মহাকাশে ভাসমান বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে এরকম কিছুই হয় না তাই তারা সবসময় আবর্তনশীল থাকে এখানে আর একটা জিনিস বলে রাখা দরকার যে স্থানকালে কাপড়ের তলের মতো দ্বিমাত্রিক নয় তাই ত্রিমাত্রিক স্থানে মহাকর্ষ কিছুটা এরকম কাজ করে আশা করি নিউটনের সূত্রটি তোমাদের এখন খুব সহজ বলে মনে হবে বন্ধুরা আমাদের কিন্তু কিশোর বাতায়ন খোলা রয়েছে সব সময় তোমাদের জন্য তোমরা কিন্তু অবশ্যই সেখানে ঢুকে এই ভিডিওটি বারে বারে দেখে নেবে তাহলে বুঝতে আশা করি অনেক সহজ হবে বন্ধুরা আমরা এই অংশটুকু থেকে কি জানতে পারলাম জানতে পারলাম মহাকর্ষ কি এবং মহাকর্ষ কোন কোন বস্তুগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে এবং অভিকর্ষ কি অর্থাৎ পৃথিবী যখন কোনো বস্তুকে তার দিকে টানছে সেটাকেই যে আমরা অভিকর্ষ বলছি সেটাও আমরা কিন্তু এখান থেকে জানলাম আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা জানলাম সেটি হচ্ছে নিউটনের সূত্র বন্ধুরা বাসায় তো সব সময় আছি খেলাধুলা করছি চলো না এই ফাঁকি একটু বাড়ির কাজও করে নেই বাড়ির কাজটা কি হবে একটু চিন্তা করো তো আমাদের যে এই পৃথিবী পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ ঘুরছে অথবা সূর্যকে কেন্দ্র করে সমস্ত গ্রহগুলো ঘুরছে কেন ঘুরছে এই বিষয়টি একটু খাতায় ব্যাখ্যা করে লিখে ফেলো তো বন্ধুরা কিশোর বাতায়নে এই ভিডিওটি থাকবে তোমরা ভিডিওটি বারে বারে দেখবে এবং এই ভিডিও সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন যদি তোমাদের মনের মধ্যে থাকে অবশ্যই সেখানে করবে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর অবশ্যই যত কুইজ আছে এই সংক্রান্ত প্রত্যেকটি কুইজের উত্তর দেবে সে পর্যন্ত ভালো থাকো এবং আমরা পরবর্তীতে আরও একটি ক্লাস নিয়ে হাজির হব ধন্যবাদ সবাইকে